সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু আসসালামু আলাইকুম দেশ বিদেশে উচ্চ শিক্ষার নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ফ্রান্সে উচ্চ শিক্ষা সম্বলিত কিছু তথ্য এই ভিডিওতে কিছু স্কলারশিপ সম্পর্কেও আপনাদেরকে জানিয়ে দেব এছাড়াও স্পেশালি একটা স্কলারশিপ সম্পর্কে আমি বেশি বিস্তারিত আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ফ্রান্স এক্সিলেন্স আইফেল স্কলারশিপ প্রোগ্রাম আমার দর্শকের মধ্যে একজন কমেন্ট করেছেন আইফেল এক্সিলেন্স স্কলারশিপটা সম্পর্কে যেন আমি কিছু বলি এই স্কলারশিপটাতে আসলে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করা যায় না তবে কি কি ওয়ে বা কি কি স্টেপ ফলো করে অ্যাপ্লিকেশনটি করতে হয় সে সম্পর্কিত ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করার জন্য এই ভিডিওটি পাঠান তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনুরোধ রইল এবং আপনারা যারা এখনো চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন ধন্যবাদ তো চলুন চলে যাওয়া যাক ভিডিওর মূল পর্বে সো লেটস চেক ইট আউট তো সুপ্রিয় দর্শক বিন্দু প্রথমে আমি একটা ওয়েবসাইটের কথা বলে দিই সেই ওয়েবসাইটটাতে গেলে আপনার ফ্রান্সে হায়ার স্টাডি সম্পর্কিত মানে যে কোনো তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইটটা আপনার অনেক কাজে দিবে সেই ওয়েবসাইটটার নাম হচ্ছে ক্যাম্পাস ফ্রান্স ডট ওআরজি এই ক্যাম্পাস ফ্রান্স ওআরজিতে গেলে আপনার যাবতীয় তথ্য এখানে পেয়ে যাবেন আমার উপরেই যে আপনাকে ডিপেন্ড করতে হবে এমন কিছু না তবে আমি অনুরোধ করব একটু মনোযোগ সহকারে স্টেপগুলো দেখতে স্টেপগুলো দেখলে আপনার কাছে একটু জিনিসগুলো সহজ হয়ে যাবে তো প্রথমে এই স্কলারশিপের ওয়েবসাইটে আসবেন এই ফ্রান্স ক্যাম্পাস ফ্রান্স ডট ওয়ার্জি এখানে গেলে আপনার সমস্ত কিছু এখানে ক্যাম্পাস কিভাবে খুঁজবেন বা স্কলারশিপ কিভাবে খুঁজবেন এ টু জেড এখানে সব কিছু বলে দেওয়া আছে তো প্রথমে আমি স্কলারশিপটা সম্পর্কে বলবো তারপরে আমরা হচ্ছে কিভাবে ক্যাম্পাস খুঁজবো এবং মোটামুটি কিভাবে অ্যাডমিশনের প্রসেসগুলো হয় সেগুলো আমি একটু বলবো তো প্রথমে স্কলারশিপটা নিয়ে আলোচনা করি সেটা হলো আইফেল স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এই স্কলারশিপটা মোটামুটি আপনার এখন ওপেন আছে এবং জানুয়ারি দশ দু পর্যন্ত ওপেন থাকবে আপনারা এর মাঝে এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এখন এখানে আসলে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করা যায় না সেই জন্যই আমার মেন বিষয়টা হলো আপনাকে বুঝতে হবে আগে কিভাবে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন কারণ আপনি যেহেতু সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে না সেহেতু আপনাকে স্টেপগুলো ফলো করতে হবে তো এখানে বলতেছে যে এখানে মাস্টার্স এবং পিএইচডির জন্য স্কলারশিপ আছে এবং এই মাস্টার্স এবং পিএইচডির জন্য স্কলারশিপের জন্য আপনার অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে সেপ্টেম্বরের আঠারো দু হাজার তেইশ এইখানে ওপেনিং অব দ্য কল ফর অ্যাপ্লিকেশন তো বুঝতে পারছেন এবং জানুয়ারির দশ তারিখ পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন চলবে এবং দশ তারিখ সহ ইনক্লুডেড এবং পাবলিকেশন অব দ্য রেজাল্ট আপনার রেজাল্ট পাবলিকেশন হবে হচ্ছে পহেলা এপ্রিল দু হাজার চব্বিশে তো এই হচ্ছে আপনার ডেট ফ্রেম তো এই ডেট ফ্রেমটা আপনার মাথায় একটু গেঁথে নেন আর অল্প কয়েকদিন টাইম আছে আপনারা এর মধ্যেই বাকি কাজগুলো করে ফেলতে হবে এখানে রুলস এবং রেগুলেশনের জন্য একটা তাদের গাইডলাইন দেওয়া আছে আমরা গাইডলাইনটা ওপেন করব গাইডলাইনটা ওপেন করলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে এই গাইডলাইনটা আমরা পড়ব তবে একটু এখানে কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেগুলো একটু দেখে নিন এখানে অনলি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিটেড বাই দ্য ফ্রেন্স হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট আর অ্যাকসেপ্টেড মানে হচ্ছে আপনাকে এখানে শুধুমাত্র ফ্রেন্সের যে হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আছে মানে আপনার যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি ভর্তি হবেন সেই ইউনিভার্সিটি শুধুমাত্র আপনার এই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে সুতরাং আপনাকে প্রথমত এখানে আপনার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিতে হবে তো এখানে যেহেতু আপনার ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন নিতে হবে এবং আপনার ইউনিভার্সিটিকে বলতে হবে যে আমাকে সাপোর্ট করুন আমার হচ্ছে এই স্কলারশিপের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছি তখন তারা আপনাকে এই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে মানে সাবমিট করে দেবে সেই ডকুমেন্টস গুলো এবং এর সাথে সাথে বাংলাদেশে অবস্থানরত যে অ্যাম্বাসি আছে সেই অ্যাম্বাসিতে আপনার মানে যোগাযোগ করতে হবে এবং যোগাযোগ করলে তারা আপনাকে হেল্প করবে বাকিটুকু তো একটু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের ভিতরে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন যে প্রোগ্রামের অবজেকটিভ যে কি কি সাবজেক্ট আছে প্রথমে বলতেছে যে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ভিতরে আছে বায়োলজি হেলথ তারপরে ইকোলজিক্যাল ট্রানজিশন তারপরে ম্যাথমেটিক্স ডিজিটাল সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে হিউম্যানিটিস এবং সোশ্যাল সায়েন্সের কিছু সাবজেক্ট আছে এবং লেভেল অফ স্টাডি হচ্ছে মাস্টার্স এবং হচ্ছে পিএইচডি এখন মাস্টার্স দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে আপনার এখানে বলছে যে মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম অ্যাক্সিলেটেড বাই দ্য ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট অ্যাক্সিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম আর একটা হচ্ছে জয়েন্ট ডক্টরাল প্রোগ্রাম জয়েন্ট ডক্টরাল মানে হচ্ছে আপনার ডুয়াল ডিগ্রি বলে অথবা আপনার জয়েন্ট সুপারভিশন অফ ডিজার্টেশন মানে আপনার থিসিসের উপরে ডিপেন্ড করে এটা আর হচ্ছে এখানে মাস্টার্স লেভেলের ক্ষেত্রে আপনার তিন ধরনের লেভেল আছে এখানে বলতেছে যে বারো মাসের একটা এওয়ার্ডির যে মানে বারো মাসে এওয়ার্ডি হতে পারেন আবার হচ্ছে চব্বিশ মাসের জন্য একটা হতে পারে আবার ছত্রিশ মাসে এওয়ার্ডি হতে পারে ইন্টারিং দিন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম আর ডক্টরালের ক্ষেত্রে বলতেছে যে আইফেল স্কলারশিপ আর অ্যাওয
নোটেবলি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারফেয়ার মানে হচ্ছে আপনার যাতায়াতের যে টিকিট তারপরে হচ্ছে ডোমেস্টিক ট্রাভেল সাপোর্ট আপনার ডোমেস্টিক ট্রাভেল বলতে গেলে ফ্রান্সে যতদিন থাকবেন আপনার ডোমেস্টিক ট্রাভেল সাপোর্ট তারা দিবে তারপরে আপনার ইন্স্যুরেন্স মানে হচ্ছে হেলথ ইন্স্যুরেন্স দিবে আপনাকে তারপরে অ্যাসিস্টেন্স ইন সিকিং হাউজিং মানে আপনি যে বাসা খুঁজবেন সেই বাসা খোঁজার জন্য আপনাকে একজন অ্যাসিস্টেন্টও দিবে যেন খুঁজে পান সহজে এবং কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস থাকছে ডক্টরের ক্ষেত্রেও সে ঠিক সব গুলো থাকছে সাথে সাথে আপনার একটু যে মান্থলি অ্যালাউন্স সেই মান্থলি অ্যালাউন্সটা একটু বৃদ্ধি পাবে সেটা হলো সতেরোশো ইউরো দিবে আর এখানে একটা কথা বলছি সেটা হলো টিউশন ফি আর নট পেইড বাই দ্য আইফেল প্রোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি এই কথাটার অর্থ হলো যে আইফেল প্রোগ্রাম থেকে আসলে আপনার টিউশন ফি দেবে না তবে একটা কথা বলে রাখি সেটা হলো যে প্রথমত যে কথাটা বলবো সেটা হলো ফ্রান্সে আসলে টিউশন ফি অনেক কম আর সেকেন্ডলি যেটা বলবো সেটা হলো আপনার টিউশন ফিটা ওয়েভ হয়ে যেতে পারে যদি আপনার ইউনিভার্সিটি চায় কারণ আপনার ইউনিভার্সিটি যদি দেখে আপনার এক্সেলেন্সি আসে তাহলে আপনার ইউনিভার্সিটিও আপনার টিউশন ফি ওয়েভ করে দিতে পারে তো এটা নিয়ে এতটা মাথা ঘামানোর কিছু নাই যদি স্কলারশিপ উইন করেন তাহলে আপনি একটা ভালো বেনিফিট পেয়ে যাবেন এখন অ্যাপ্লাই ফর আইফেল স্কলারশিপ এখন অ্যাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে দুইটা স্টেপ ফলো করতে বলছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে যেটা বলছে সেটা হলো কন্ট্যাক্ট অব দ্য ক্যাম্পাস ফ্রান্স অফিস এখন ক্যাম্পাস ফ্রান্স অফিস মানে হচ্ছে আমাদের দেশে তো ক্যাম্পাস ফ্রান্সের অফিস নাই যেটা আছে সেটা হলো ফ্রেঞ্চ এম্বাসি তো এখানে ফ্রেঞ্চ এম্বাসির সাথে যোগাযোগ করতে বলছে আপনাকে বোথ ক্যান অ্যাডভাইস ইউ অ্যাবাউট ইউর স্টাডি প্ল্যান মানে হচ্ছে আপনাকে এম্বাসির সাথে যোগাযোগ করলে আপনাকে এই সম্পর্কে মোটামুটি একটা গাইডলাইন দিবে তারপরে কন্ট্যাক্ট দ্য ফ্রেঞ্চ এডুকেশন ইনস্টিটিউট আর তারপরে বলছে যে আপনার যে এডুকেশন যে আপনি ভর্তি হবেন যে সাবজেক্টে সেই সাবজেক্টের বা সেইখানে যে আপনার যে হেল্পলাইন বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স যেটাই বলেন না কেন তারা আপনাকে বাকিটুকু হেল্প করবে তো এই দুইটা ওয়েতে আসলে এই স্কলারশিপটা উইন করা হয় সুতরাং আমি চাইলে কিন্তু আপনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন দেখাই দিতে পারছি না অনেকে হয়তো বা আমাকে কমেন্ট করতেছেন যে হচ্ছে ভাই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখাই দেন আমি আসলে আপনি বলেন যে এই ওয়েতে আমি কিভাবে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন দেখাই দেব তো এটা হলো সিস্টেম যে আপনাকে প্রথমে অ্যাম্বাসিতে যোগাযোগ করতে হবে এবং সেকেন্ডলি আপনার ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করতে হবে এই স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য যে সাপোর্ট করতে বলতে হবে তাদেরকে তারপরে ইজ ইট ইউর রেসপন্সিবিলিটি ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু চুজ দ্য স্কুল অর ইউনিভার্সিটি দ্যাট বেস্ট সুইট ইউর স্টাডি প্ল্যান টু স্টাডি অ্যান্ড কন্ডাক্ট রিসার্চ ইন ফ্রান্স মানে আপনাকে এটা আপনার দায়িত্ব যে আপনি কিভাবে আপনার ইউনিভার্সিটি চুজ করবেন বা আপনার সাথে কিভাবে আপনার ইউনিভার্সিটি যাবে এইটার কথা বলতে বলছে তো স্টেপ টু তে আসার পরে সেটা বলছে দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড সাপোর্ট ইউর অ্যাপ্লিকেশন মানে আপনার যে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট হবে সে হচ্ছে আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং সাপোর্ট করবে বাকি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে আইফাল স্কলারশিপের জন্য তো আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার ইউনিভার্সিটি যদি চাই আপনি এই স্কলারশিপটা পেয়ে যাবেন সুতরাং আপনার ইউনিভার্সিটি যদি আপনি মানে মোটামুটি কনভিন্স করতে পারেন তাহলে তারা সাপোর্ট করবে বাকিটুকু তাদেরকে স্কলারশিপের জন্য তারা এখানে অ্যাপ্লাই করে দিবে বা সাপোর্ট করবে আর কি মোটামুটি ইনস্টিটিউশন ফাইল ইউর অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন ইউজিং ক্যাম্পাস ফ্রান্স ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট মানে এই ওয়েবসাইটের কথাই বলছে ক্যাম্পাস ফ্রান্স তারপরে হচ্ছে এখানে বলছে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিটেড ডিরেক্টলি বাই স্টুডেন্ট অর বাই ইনস্টিটিউট মানে আপনার দ্বারা হতে পারে অথবা বা ইনস্টিটিউটও হতে পারে আউটসাইড ফ্রান্স উইল নট বি অ্যাকসেপ্টেড মানে হচ্ছে অন্য কেউ তাছাড়া অন্য কেউ আর কি এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না দ্য কল ফর অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড অল দ্য নেসেসারি ইনফরমেশন ক্যান বি ফাউন্ড দ্য ক্যাম্পাস ফ্রান্স ওয়েবসাইট মানে হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে গেলে আপনার বাকিটুকু সব কিছু পাবে এটা গেল অ্যাপ্লিকেশনের যে দুইটা স্টেপ এখন আসি আর একটা কথা সেটা হলো প্রোগ্রাম রেগুলেশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেবল রিসিপেন্ট এখন প্রোগ্রামের জন্য কিছু রেগুলেশন রুলস রেগুলেশন আছে সেগুলো আপনারা একটু ডিটেলসলি পড়ার জন্য এটা ভালো করে পড়তে পারেন যে আরো কি কি আছে না আছে তাহলে আমরা এখন চলে যাব যে আসলে আমরা কিভাবে ইউনিভার্সিটি চুজ করব এবং ইউনিভার্সিটি তে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করব অ্যাপ্লিকেশন করার পর বা সাবজেক্ট কিভাবে চুজ করব প্রথমত আমরা যেটা খোঁজা উচিত সেটা হলো সাবজেক্ট তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আরো একটু মানে ডিটেলসলি দেওয়ার জন্য আমি যখন একটু নিচের দিকে গেছি তখন যে এখানে টিউশন ফি এর কথা বলছে এখানে টিউশন ফি বলছে টিউশন ফি আর নট কভার বাই দ্য আইফেল স্কলারশিপ হাউ এভার রিসিপেন্ট অফ ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ আর এক্সেমড ফ্রম টিউশন ফি চার্জ ফর প্রোগ্রাম লিডিং টু ন্যাশনাল ডিপ্লোমা মাস্টার্স ডক্টরেট অর অ্যাক্সিলারেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ইন পাবলিক ইনস্টিটিউশন অফ এ সায়েন্টিফিক কালচার অ্যান্ড
তো সাবজেক্ট খোঁজার জন্য এই ওয়েবসাইটে যাবেন ওয়েবসাইটে গিয়ে স্টুডেন্টের এখানে ক্লিক দেবেন তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে হোয়াট প্রোগ্রাম আর ইউ লুকিং ফর এখানে আমরা যে কোর্সটা সিলেক্ট করব সেখানে টট ইন ইংলিশ দেবো কারণ টট ইন ইংলিশ না দিলে আমরা যদি এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট বা আন্ডার গ্রাজুয়েট সরাসরি দিই তাহলে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজে যেসব কোর্স আছে সেগুলো শো করবে সে কারণে আমরা টট ইন ইংলিশ দিলে কনসার্ট এখানে ক্লিক দেবো এবং এখানে গেলে আমরা দেখতে পাবো লেভেল অফ ডিগ্রি স্টেট তারপরে আপনার যে কোন ফিল্ডে পড়াশোনা করতে চাচ্ছেন এগুলো মোটামুটি এখানে সবগুলো আসবে এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট টট ইন ইংলিশ সবগুলো আসবে তো এখানে গিয়ে আপনারা এখানে আপনাদের মতন সাবজেক্ট অনুযায়ী আপনারা সিলেক্ট করে নিতে পারেন এবং মোটামুটি সেই সাবজেক্টে আপনারা ডিটেলসটা জানতে পারেন মনে করেন যে আমি যদি একটা ডিটেলস জানার জন্য যদি অ্যারোস্প্রেস অ্যাডভান্স মাস্টার্স অ্যারোস্প্রেস প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এটাতে যাই তখন দেখতে পাবেন এখানে যে কি কি আছে যে ওয়েবসাইট সেই সাবজেক্টের ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা সেই সাবজেক্ট সম্পর্কে জানতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাবজেক্টের ওয়েবসাইট ওপেন হচ্ছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সাবজেক্টে কি কি আছে তার হচ্ছে ফি কত মাস্টার্সের জন্য ফি টোটাল ফি কত রেডিউস রেট তারপরে নর্মাল ফি কেমন কি সব কিছু এখানে আছে তারপরে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপ্লাই নাও এখানে ফ্রম ডিসেম্বর টু জুলাই অ্যাপ্লিকেশন চলে আর কি ডিসেম্বর টু জুলাই পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন চলবে সিলেকশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন মেড বাই দ্য অ্যাডমিশন কমিটি অর্গানাইজ ফ্রম ডিসেম্বর টু জুলাই তো বলতে পারছেন এখন সব সময় মানে এই ডিসেম্বর মাস সুতরাং এখন হচ্ছে অ্যাডমিশনের সময় চলতেছে ফ্রান্সে আপনারা যারা এমনিতেও পড়াশোনা করতে চান যে স্কলারশিপ না হলেও আমি ফ্রান্সে যাইতে চাই বা ফ্রান্সে পড়াশোনা করতে চাই সেলফ ফান্ডে পড়াশোনা করতে চাই তারাও আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করার চেষ্টা করতে পারেন এখান থেকে তো আমরা এখন সেই একটু সাবজেক্টের এখানে কি কি ইনফরমেশন আছে সেটা একটু দেখি এখানে মোটামুটি বলছে যে টাইপ অফ ডিগ্রি তারপরে আপনার লেভেল অফ টেন্ট তারপরে কত ক্রেডিট ট্রেডিট এগুলো সম্পর্কে আছে অ্যাডমিশন বলছে কি কি যে মাস্টার্স ডিগ্রি তারপরে হচ্ছে ব্যাচেলর ডিগ্রি তারপরে ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি এগুলো আছে তারপরে আপনার মিনিমাম ইংলিশের রিকোয়ারমেন্ট কি লাগবে মিনিমাম ইংলিশের রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আইলসের আর ইকুইভ্যালেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট বলতে এখানে বি টু বলছিল তো বি টু এর ক্ষেত্রে যেসব ইকুইভ্যালেন্ট তারা অ্যাকসেপ্ট করে সেই ইউনিভার্সিটির আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা দেখতে পারেন যদি অন্য কোনো ইকুইভ্যালেন্ট কোনো কিছু নেয় তবে আমি সবসময় মানে আমার অডিয়েন্সদের বলে থাকি যে আইসটা দিয়ে রাখেন আইস দিয়ে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন আপনার জন্য সুযোগ বেশি থাকবে তো এই গেল আসলে সাবজেক্ট চুজ করার ওয়ে এবং আপনি কিভাবে সাবজেক্ট চুজ করবেন সেটার ওয়ে আর কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা তো আমি একটা মানে যখন ওপেন করলাম তখন তো একটা দেখতে পাইছেন তারপর আমি আর একটা ওপেন করে দেখাবো তো বন্ধুরা আমি এখন একটু ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির এই সাবজেক্টটা একটু ওপেন করে দেখবো যে অ্যাডভান্স মাস্টার ডিগ্রি হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্যারিস এর এটা যেহেতু প্যারিস সিটির একটু তাহলে বোঝা যাবে যে কেমন কি হচ্ছে না হচ্ছে এখানে ইংলিশ ফিফটি পার্সেন্টের কথা বলছে তারপরেও চেষ্টা করে দেখি কতটুকু কি আছে না আছে তো এখানে বলতেছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেওয়া হবে এবং আপনার যদি থাকে আর কি অ্যাডমিশনের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি আর ইকুইভ্যালেন্ট ম্যাথমেটিক্স আর কম্পিউটার সায়েন্স এগুলো একটা চাকরি হবে তারপরে হচ্ছে ব্যাচেলার ডিগ্রি ওই তো মিনিমাম থ্রি ইয়ার্স প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স তিন বছরের প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্সও থাকতে হবে তাহলেই আমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তারপরে এখানে অবজেক্টিভ সম্পর্কে কথাবার্তা বলা আছে টিউশন ফি কত আছে সেটা বলা আছে টিউশন ফি বলতেছে যে আপনার পনেরো হাজার এখানে আটশো রেজিস্ট্রেশন ফি তো মোটামুটি আপনাকে এই ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করে আপনি যদি তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আগে তো আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন না বা আগেই অ্যাডমিশন নেবেন না আপনি আগে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আপনি স্কলারশিপ সম্পর্কে আলোচনা করবেন দেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন তো এটা হলো ওয়ে অ্যাকচুয়ালি তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন যে আপনি কিভাবে সাবজেক্টগুলো চুজ করবেন তো এখন আমরা একটু দেখবো যে হাউ টু ফাইন্যান্স ইউর স্টাডিজ তো এখানে সিলেক্ট ইউর কান্ট্রিতে গেলে আপনি এখানে যদি বাংলাদেশ সিলেক্ট করেন তারপরে এখানে কিছু তারা দিক নির্দেশনা দেবে সেটা আমরা একটু ফলো করব একটু দেখি আমরা কিভাবে আমাদের স্টাডিজের ফাইন্যান্সটা ম্যানেজ করতে পারি তো পরে দেখতে পাচ্ছেন একটা সি দ্য অ্যাডপ্টেড স্কলারশিপ প্রোগ্রাম এখানে লেখা আছে তো আমরা একটু সেখানে গেলে এখানে কয়েকটা গ্রান্টের কথা বলছে সেই গ্রান্টগুলো এখানে ওপেন হয়েছে এবং এখানে ডক্টরাল গ্রান্ট ফ্রম দ্য ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট তো এখানে আপনারা যারা ডক্টরাল ডিগ্রির জন্য যাবেন তারা মোটামুটি একটা সরাসরি একটা গ্রান্ট পায় সেটা হলো মান্থলি আপনার সত্তর সৈরও করে দেয় তারপরে ইরাসমাস মুন্ডুস নামে একটা স্কলারশিপ আছে সেই স্কলারশিপের আওতাতেও আপনাকে স্কলারশিপ দিতে পারে তারপরে ফ
মানে প্রত্যেকটা আপনার স্কলারশিপ যতগুলো স্কলারশিপ এখানে আছে সব স্কলারশিপের আপনার মোটামুটি জানুয়ারি পর্যন্ত ডেট আছে সুতরাং আমি বলবো যে খুবই 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 একটা ভালো একটা কান্ট্রি আবার প্রথমত যেহেতু ভালো কান্ট্রি ইউরোপের কান্ট্রি চেঞ্জের মিশা পাবেন আবার ফান্ড আছে তো আপনারা যারা অন্য অন্য দেশের জন্য ট্রাই করতেছেন ফ্রান্সকেও দেখতে পারেন কেন নয় যদি আপনার স্কলারশিপ হয়ে যায় তাহলে তো খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ আপনার জন্য একটা ভালো একটা স্বপ্ন পূরণ করার জায়গা পেয়ে গেলেন এটা হচ্ছে আপনার ইনফরমেশন খোঁজার জন্য ভালো একটা ওয়েবসাইট এবং মোটামুটি বুঝতে পারলেন যদি ভিডিওটি না টেনে যদি ভালো করে স্টেপ বাই স্টেপ দেখেন তাহলে হয়তো সব ইনফরমেশন গুলো এভাবে ফলো করে আপনারা বের করতে পারবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলের জন্য একটু আপনারা বেশি বেশি করে ভিডিও গুলো দেখবেন শেয়ার করবেন লাইক কমেন্ট করবেন এবং অন্যান্য দেশের স্কলারশিপ সম্পর্কেও দেখার জন্য একটু চ্যানেলটা একটু ঘুম এরে আসতে পারেন তো পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ